शिक्षण विद्यार्थी मित्रों जुलाई जुलाई पूरक परीक्षा जो रिपीटर बेन्च आज आप शुरुआत करने तरफ जाइ रहा है लैक्चर नंबर वन मित्रों आज आप सौ पेलूँ फोकस करसू सेक्शन डी पर सैक्शन डी चार मक्स में पूछाई है एनी अंदर प्रमय मित्रों अपने मत ने मत पासिंग मार्क की तैयारी करवा है हमें आखी गणित नहीं गणवा आप राइट तो यनी अंदर जो प्रमय विभाग है चार मक्स में पूछाई है सौ पे आप प्रमय पर फोकस करसूँ तो आज आप स्टार्ट करिए प्रमय छ पॉइंट एक तब भनी गए तमने आवड़ो पे छता एक वक्त फरी रिविजन स्वरूपे और प्रमय एवं रीते पाको करने के बोर्ड की अंदर जो कदाच आ प्रमय पूछाय तो चार में चार मक्स आपने मलवा जो है स्टेप बाय स्टेप हूँ आ प्रमय समझा कोशिश करूँ छु प्रमय छ पॉइंट एक आपू चेप्टर से चेप्टर छ समृप त्रिकोण एन जो प्रमय है छ पॉइंट एक तो सौ पे प्रतिज्ञा कई कई रीते बोर्ड में पूछाश थेल्स न प्रमय जो पे तो बोर्ड में आम पूछाई है थेल्स न प्रमय साबित करो अथवा आम न पूछाय तो बीजे कई रीते पूछाय तो सम प्रमाणता मूलभूत प्रमय चलो बीजी रीत का बोर्ड में एम कहसे थेल्स न प्रमय साबित करो तो छ पॉइंट एक अथवा एम कहसे सम प्रमाणता मूलभूत प्रमय साबित करो अथवा आम न पूछाय तो बीजे कई रीते पूछाय तो टेक्स बुक रकम टेक्स बुक में जे रकम है तो तेरे त्र प्रतिज्ञा पाकी करवा है थेल्स प्रमय साबित करो समप्रमाणता मूलभूत प्रमय साबित करो अथवा टेक्स बुक में जो रकम आपेली है कि त्रिकोण में जो कोई एक रेखा बाकी बाजू ने छेदे पर तीज बाजू ने सामांतर हो तो बेसरखा भाग में सामांतर गुणोत्तर में विभाजन करे टेक्स बुक की रकम है तो तेरे आ त्रे त्रम रकम पाकी करवा है हमें प्रमय तब सीखी गया त्र भाग है पक्ष साध्य साबिती तो स्टार्ट करिए मित्रों अपने आकृति दौरी सौ त्रिकोण दौरसू जमनु नाम आपस ए बी सी एम कोई एक एवं रेखा दौरी है कि जे बे बाजू ने छेदे पर तीज बाजू ने सामांतर हो चलो आ रेखा नाम आप दईस एल फरी त्रिकोण ए बी सी में आ रेखा एल ए रेखाखंड बी सी ने सामांतर है त्रिकोण ए बी सी में रेखा एल ए रेखाखंड बी सी ने सामांतर है जे ए बी ने पी बिंदु में छेदे और ए सी ने क्यू बिंदु में छेदे ओके फरी थी त्रिकोण ए बी सी में रेखा एल ए रेखाखंड बी सी ने सामांतर है जे ए बी ने पी बिंदु में और ए सी ने क्यू बिंदु में छेदे आ हूँ जे कहीं बोलो नहीं मित्रों पक्ष बोलो तो पक्ष की अंदर आप लखी नाखा त्रिकोण ए बी सी में रेखा एल ए रेखाखंड बी सी ने सामांतर है जे रेखाखंड ए बी ने पी में तथा रेखाखंड ए सी ने क्यू बिंदु में छेदे चलो साध्य साध्य एट मित्रों तो जे वस्तु आप साबित करने साध्य एट शूँ थे तो जे वस्तु साबित करने आंदर हूँ शोर्टकट में समझा दू चु फटाफट आखा बढ़ा सूत्र नहीं समझा तो आम क्यू सूत्र साबित करने तो आ अर्धाद में अर्धु बराबर अर्धाद में अर्धु याद रखो मित्रों प्रमय छ पॉइंट एक अंदर क्यू सूत्र साबित करने अर्धाद में अर्धु बराबर अर्धाद में अर्धु एट अर्धु एट ए पी अर्धु एट पी बी अर्धु एट ए क्यू अर्धु एट क्यू सी तो आप सूत्र अँ लखी नाखसू अर्धाद में अर्धु एपीनाद में अर्धु एट पी बी बराबर अर्धाद में अर्धु एट ए क्यूनाद में क्यू सी चलो राइट आकृति तरह तैयार थी गई पक्ष पर तैयार थी गयो साध्य तैयार थी गयो फरी पाछ एक बार अँ ध्यान त्रिकोण ए बी सी में रेखा एल रेखाखंड बी सी ने सामांतर है जे ए बी ने पी में और ए सी ने क्यू बिंदु में छेदे आ पक्ष साध्य अर्धाद में अर्धु बराबर अर्धाद में अर्धु एपीनाद में पी बी बराबर ए क्यूनाद में क्यू सी हम आप स्टार्ट करसू ए साबिती चलो मित्रों साबिती जो है चलो मित्रों साबिती अंदर शू कर तो सौ पेला अपन साबिती में ज प्रॉब्लम थे एना हूँ तक एक ट्रीक आपूँ 
કે જો થેલ્સના પ્રમેયમાં સાબિતી સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો તમારે યાદ રાખવાનો મોબાઈલનો ટાવર શું યાદ રાખવાનો છે મોબાઈલનો ટાવર હવે તમને એવો વિચાર આવશે કે મોબાઈલનો ટાવર એટલે શું હું અહીં સમજાવું છું તમારી પાસે જે આકૃતિ છે એની અંદર તમારે મોબાઈલનો ટાવર દોરવાનો છે કેવી રીતે જો હું દોરું છું પેલા બી ક્યુ જોઈન્ટ કરી દો પછી પીસી જોઈન્ટ કરી દો પછી અહીંયા એક રેખાખંડ દોરશું એક રેખાખંડ અહીંયા દોરશું દેખાય છે મોબાઈલનો ટાવર અહીંયા હું બોલ ફિટ કરું છું એક બોલ અહીંયા ફિટ કરું છું જેમના નામ આપું છું એમ અને એન જેમના નામ આપું છું એમ અને એન હવે મોબાઈલનો ટાવર તૈયાર થઈ ગયો છે હવે જે મેં દોર્યું છે એ મારે અહીંયા લખવાનું છે તો સૌથી પહેલાં મેં શું દોર્યું બી ક્યુ રેખાખંડ દોર્યો તો લખીશ રેખાખંડ બી ક્યુ તથા બીજો કયો રેખાખંડ દોર્યો તો સીપી રેખાખંડ સીપી રચો ચાલો પહેલો પોઈન્ટ મોબાઈલના ટાવરની દોરવાની શરૂઆત કરો એ આપણે લખવાનું છે રેખાખંડ બી ક્યુ રેખાખંડ સીપી રચો ત્યાર પછી જે રેખાખંડ દોર્યા ત્યાં મેં બોલ ફિટ કર્યો એવું હું બોલ્યો તો ત્યાં કાટખૂણો બને છે તો જ્યારે કાટખૂણો બનતો હોય તો એને વેધ કહેવાય શું કહેવાય વેધ તો ક્યુ એમ વેધ અને પી એન વેધ રચો તો અહીંયા લખીશ વેધ રેખાખંડ ક્યુ એમ તથા પી એન રચો ચાલો બે વેધ રહીચા ત્યાર પછી આ એમ બિંદુ છે ને એ એ બી ઉપર આવેલું છે એમ બિંદુ છે એ એ બી ઉપર આવેલું છે અને એન બિંદુ છે એ એ સી ઉપર આવેલું છે બીજું આ ક્યુ એમ છે એ એ બીને લંબ છે લંબ છે એટલે કાટખૂણો બનાવે છે ક્યુ એમ છે એ એ બીને લંબ છે અને પી એન છે એ એ સીને લંબ છે તો અહીંયા આપણે લખશું ક્યુ એમ લંબની નિશાની એટલે ઊંધો ટી કરવાનો ક્યુ એમ લંબ રેખા એ બી તથા પી એન લંબ રેખા એ સી બરાબર ફરીથી પાછા ત્રણ પોઈન્ટ જોઈએ રેખાખંડ બી ક્યુ રેખાખંડ સીપી રચો વેધ ક્યુ એમ વેધ પી એન રચો ક્યુ એમ લંબ રેખા એ બી પી એન લંબ રેખા એ સી પછી આ એમ છે એ એ બી ઉપર આવેલો છે તો એમ છે એ બીનો સભ્ય કહેવાય એન છે એ એ સી ઉપર આવેલો છે તો એન છે એ એ સીનો સભ્ય સભ્ય એટલે ગણિતની ભાષામાં આપણે ગણની ભાષામાં દર્શાવીએ તો અહીંયા લખશું આપણે એમ બિલોંગ્સ ટુ રેખા એ બી તથા એન બિલોંગ્સ ટુ રેખા એ સી ચાલો મિત્રો આખા પ્રમેયની અંદર આ ચાર જ પોઈન્ટ પાકા કરવાના છે બાકીનું હવે બધું હાથે હાથે થશે ફરી પાછું આ ચાર પોઈન્ટ યાદ રાખવા માટે મોબાઈલનો ટાવર રેખાખંડ બી ક્યુ રેખાખંડ સીપી રચો વેધ ક્યુ એમ વેધ પી એન રચો ક્યુ એમ લંબ રેખા એ બી પી એન લંબ રેખા એ સી એમ બિલોંગ્સ ટુ રેખા એ બી એન બિલોંગ્સ ટુ રેખા એ સી તો આ ચાર પોઈન્ટ થઈ ગયા હવે શું કરશું તો કે ગુજરાતીમાં એક વખત ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખી નાખવાનું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ગુજરાતીનું સૂત્ર શું આવશે એકના છેદમાં બે ગુણિયા પાયો ગુણિયા વેધ ચાલો મિત્રો હવે રમત એકદમ ઇઝી છે સાધ્ય ઉપર આવીએ આપણે આનું સૂત્ર કેમ બનાવ્યું હતું અડધાના છેદમાં અડધું તો પહેલાં આ કટકો લેવાનો પછી આ કટકો લેવાનો પછી આ કટકો લેવાનો પછી આ કટકો રાઈટ તો પહેલાથી સ્ટાર્ટ કરશું પહેલાં હું આ કટકો લઉં છું તો પહેલાં આટલો ત્રિકોણ લેશું આપણે તો આ ત્રિકોણનું નામ શું છે એ પી ક્યુ કયો ત્રિકોણ છે એ પી ક્યુ તો અહીંયા લખીશ ત્રિકોણ એ પી ક્યુનું ક્ષેત્રફળ બરાબર હવે ખાસ ધ્યાન આપો એપી ક્યુમાં પહેલાં આપણે આ કટકો લેવાનો છે તો આને હું પાયો કહું તો એની ઉપર વેધ કોણ છે ક્યુ એમ એપી પાયો થશે વેધ કોણ થશે ક્યુ એમ એપી પાયો થશે વેધ કોણ થશે ક્યુ એમ તો આપણે અહીં લખીએ એકના છેદમાં બે ગુણિયા પાયો એટલે એપી વેધ એટલે ક્યુ એમ આને હું પરિણામ પહેલું કહી દઈશ પરિણામ કેટલા હું કહી દઈશ પહેલું ચાલો પહેલો કટકો આવી ગયો છે હવે બીજો કટકો લેવો છે તો એના માટેનો આ ત્રિકોણ લેશું આપણે કયો ત્રિકોણ બનશે તો કે ત્રિકોણ બી પી ક્યુ કયો ત્રિકોણ બન્યો બી પી ક્યુ તો અહીંયા લખશું ત્રિકોણ બી પી ક્યુનું ક્ષેત્રફળ ચાલો બી ત્રિકોણ બી પી ક્યુનું ક્ષેત્રફળ લેવું છે પાયો આપણે પી બીને બનાવવો છે પાયો પી બીને બનાવવાનો છે તો ઉપર જે ક્યુ એમ વેધ છે ને એને નીચે લઈ લેવાનો મિત્રો કેવી રીતે જો હું અહીં દર્શાવું છું આ ક્યુ એમ ઉપર છે તો એને હું અહીં નીચે વેધ બનાવી દઉં તો પાયો કોણ થશે પી બી વેધ કોણ થશે ક્યુ એમ તો એકના છેદમાં બે 
एने गुणिया पायो एट पी बी एने गुणिया वेद एट क्यू एम जो याद न रही है तो आम याद रखर जो वेद लीधो है ईद नीचे वेद ले पेला परिणाम में जो वेद लीधो है ये नीचेना परिणाम में वेद ले परिणाम बन सीजू चलो फरी ध्यान पेलू परिणाम उपर ना कटको बीजू परिणाम नीचे ना कटको बे कटका भेगा करो तो परिणाम तीजू मैं बे कटका भेगा करो तो परिणाम तीजू बने भेगा करो एट तो पेलू परिणाम अंश में मुकवा बीजू परिणाम छेद में मुकवा पेलू परिणाम अंश में मुकवा बीजू परिणाम छेद में मुकवा तो अँ आप लखसु परिणाम एक अने बे पर अंश छेद कर नाखसु त्रिकोण एपीक्यू न्षेत्रफल छेद में त्रिकोण बीपीक्यू न्षेत्रफल बराबर आम जवाब आओ तो एकना छेद में बे गुणिया एपी गुणिया क्यू एम छेद में आ जवाब आओ तो एकना छेद में बे गुणिया पी बी गुणिया क्यू एम चलो सरखू सरखू ढीसूम ढीसूम एकना छेद में बे एकना छेद में बे ढीसूम ढीसूम क्यू एम क्यू एम ढीसूम ढीसूम वैधा कोण एपीना छेद में पी बी परिणाम के बन सीजू परिणाम के बन सीजू फटाफट एपी पेलू परिणाम पी बी बीजू परिणाम भेगा करो अपने के परिणाम बन सीजू परिणाम चलो हम एना त्र परिणाम जो हम चौथु परिणाम जो है तो आ साइड आप पूरी करी हम आ साइड सेम आज क्रिया खाली परिणाम आ साइड थी लेवा तो हमें मैं एक क्यू लेव हे तो त्रिकोण आज आ पी क्यू तो अँ लखीश त्रिकोण एपी क्यू न्षेत्रफल त्रिकोण एपी क्यू न्षेत्रफल बराबर एकना छेद में बे गुणिया आने आप पायो कही देश ए क्यू तो वेद कौन थी जा पी एन ए क्यू पायो पी एन वेद तो अँ लखीए ए क्यू पायो गुणिया पी एन वेद परिणाम बन सौथो परिणाम बन सौथु चलो जी रीते आ कटको लीधो ये आ कटको तो हमें तमने समझाई जाव जो है कि आ कटको लेव है तो आटलो त्रिकोण ले तो आ त्रिकोण नाम शू है पी क्यू सी क्यों त्रिकोण है पी क्यू सी तो अँ लखे त्रिकोण पी क्यू सी न्षेत्रफल बराबर एकना छेद में बे एने गुणिया पायो तो विचारो जो पायो को क्यू सी एन वेद तो नहीं जम उपर थी नीचे लीधो तो ये रीते अँपन पी एन वेद है तो ये नीचे लई ले आप तो अँपन पी एन वेद थी जा तो पायो था क्यू सी वेद था पी एन क्यू सी गुणिया पी एन परिणाम बन सचमू चलो खबर न पड़े तो उपर जो ले चौथा परिणाम में जो वेद लीधो है नीचे परिणाम में वेद ले फरी पाछू एक क्यू चौथू परिणाम क्यू सी पांचमु परिणाम हम शू करशु तो उपर की जेमज चौथा परिणाम ने अंश में मूकसु पांचमा परिणाम ने छेद में मूकसु एट के परिणाम चार पांच पर परिणाम चार पांच पर त्रिकोण एपी क्यू न क्षेत्रफल छेद में त्रिकोण बीजो क्यों लीधो है पी क्यू सी त्रिकोण पी क्यू सी न क्षेत्रफल बराबर एपी क्यू न्षेत्रफल आयु तू एक छेद में बे गुणिया ए क्यू गुणिया पी एन एना छेद में पी क्यू सी न्षेत्रफल आयु एक छेद में बे गुणिया क्यू सी गुणिया पी एन चलो सरखू सरखू होने आप ढीसूम ढीसूम एकना छेद में बे एक छेद में बे उड़ी गया पी एन पी एन उड़ी गया वैधा ए क्यू छेद में क्यू सी परिणाम छ चलो मित्रों मेन काम पती गए छ परिणाम तैयार हमें आ छ परिणाम तेरे एकदम शोर्टकट रीते याद रखना है चलो अँ ध्यान आप पेलूँ परिणाम बीजू परिणाम भेगा करो एट तीजू परिणाम पेलूँ बीजू भेगा करो एट तीजू चौथु पांचमू भेगा करो एट छठू छ छ परिणाम याद रही गया एक छेद में बे गुणिया पायो गुणिया वेद न सूत्र लेवा है राइट हमें तेरे शू करवा है तो कि परिणाम नंबर त्र परिणाम नंबर छखावा है परिणाम नंबर त्र परिणाम नंबर छखावा है सरखावा साम सा मूकवा है तो जो है परिणाम नंबर त्र डाबी साइड पर एपीक्यू न क्षेत्रफल छेद में बीपीक्यू न क्षेत्रफल है जय परिणाम नंबर छ में डाबी साइड पर एपीक्यू न क्षेत्रफल छेद में पी क्यू सी है तो बेईना अंश सरखा है जो मित्रों बेईना अंश सरखा है एपीक्यू एपीक्यू सेद अलग अलग है बीपीक्यू और पी क्यू सी जो ये बे सरखा थी जाए तो बेईने साम सा मूकाशे तो हूँ समझा आ बीपीक्यू 
અને પી ક્યુ સી એ બે ત્રિકોણ સમાંતર જોડની વચ્ચે આવેલા છે કોની વચ્ચે આવેલા છે સમાંતર જોડની વચ્ચે તમે ધોરણ નવની અંદર શીખી ગયા કે સમાંતર જોડની વચ્ચે આવેલા ત્રિકોણો હંમેશા સમક્ષેત્રો હોય છે ધોરણ નવની અંદર ભૂમિતિમાં એક પોઈન્ટ ભણી ગયા કે સમાંતર જોડની વચ્ચે આવેલા ત્રિકોણો હંમેશા ક્ષમક્ષેત્રો હોય છે તો અહીંયા હું એક પોઈન્ટ લખીશ કે એક જ પાયા પર તથા समांतर जोड़नी वच्चे आवेला त्रिकोणों सम क्षेत्रों होई चे सम क्षेत्रों होई चे चार ये तमारे लाइन पाकी कर ले वाणी चे ये कज पाई हो अटले बे मा पी क्यू आवेश है अने समांतर जोड़नी वच्चे आवेला त्रिकोणों के वा होई चे सम क्षेत्रों मात्रे परिणाम त्रण अने छने बे ने साम सामे दर्शा भी देवानु ते थी परिणाम त्रन अने छ पर थी पेला बे डाबी डाबी साइड लखवा तो आनी डाबी साइड है एपीक्यू न क्षेत्रफल छेद में बीपीक्यू न क्षेत्रफल बराबर आनी डाबी साइड में है एपीक्यू न क्षेत्रफल छेद में पीक्यू सी न्षेत्रफल आ बीपीक्यू ने पीक्यू सी सरखा कह रहा है आप नोध लिखी से हम एम जवाब आवाब तो एपीना छेद में पी बी बराबर आमनो जवाब तो एक क्यू नेद में क्यू सी चलो मित्रों आप साध्य आ गयु से साध्य आ जाए एट आ रीते आपने पूर्ण करसूँ तो अँ आप साध्य जो साबित करने पीनाद में पी बी बराबर एक क्यू नेद में क्यू सी ये अपने अँ आ गये आ प्रमय छ पॉइंट एक फरी एक बार फटाफट एनी रीविजन कर लीए तरह रीते पूछाई है थेल्स प्रमय समप्रमाणता मूलभूत प्रमय और टेक्स्टबुक में जो रकम है त्रिकोण दौरान एक रेखा दौरवा जे एक बाजू ने सामांतर है पक्ष में लखशु त्रिकोण ए बी सी में रेखा एल रेखाखंड बी सी ने सामांतर है जे ए बी ने पी में ए सी ने क्यू बिंदु में छेदे से साध्य में के नंबर सूत्र साबित करवाद तो में अर्धु बराबर अर्धु एपीनाद में पी बी बराबर एक्यूना छेद में क्यू सी आ चार पॉइंट पाका करवाना चार पॉइंट पाका करवा मैं तमने ट्रीक आपेली चार पॉइंट पाका करवा मैं तमने 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 चार पॉइंट पाका करवा वेद क्यू एम वेद पी एन क्यू एम लंब रेखा ए बी पी एन लंब रेखा ए सी एम बिलोंग्स टू रेखा ए बी एन बिलोंग्स टू रेखा ए सी तो आप आ चार पॉइंट पाका कर पीछे त्रिकोण क्षेत्र पर एकनाद में बे गुणिया पायो गुणिया वेद गुजराती में त्यार पी एक एक कटको लेतु जावा त्रिकोण क्षेत्र पर उपयोग करने पेलूँ परिणाम ए पी बीजू परिणाम पी बी भेगा करो एट तीज परिणाम बन सी पास पीछे आ साइड एज क्रिया अँ करवा एक क्यू चौथु परिणाम क्यू सी पांचमू परिणाम भेगा करो एट छठू परिणाम पीछे परिणाम त्रन और छ ने साम सा ले ने साम सा मूकी देशों एट प्रमय थी जाए साबित राइट तो आ प्रमय छ पॉइंट एक मित्रों आ प्रमय बे त्र वार के चार वार तक ज्यादी आवरे नहीं त्या सुधी लखी और एवं पाको करवा है कि बोर्ड की अंदर जो आ प्रमय पूछाय तो आप चार मार्क कवर थवाइए जो प्रमय समझा होडियोज गमे तो नीचे कॉमेंट बॉक्स की अंदर कॉमेंट करता रहो बीजू के तेरे लाइक करवा भूलवा नहीं प्लीज द नोट